He was named the AL Reliever of the Month, presented by Chevrolet. 15 scoreless appearances converted each of his 11 save opportunities, and he and his team interpreter, interpreter Augustin Rivera, joins us now on MLB Central. Good morning to you both. Thanks so much for joining us. Dero says your 101 cutter is the stuff of nightmares. Tell me about the pitch, <laughs> how you developed it, and good morning. Good morning, guys. Te preguntan que tu picheo principal es el cutter. ¿Cómo has trabajado para desarrollar ese picheo? Nada, he trabajado una una eternidad con ese picheo. En realidad, de de que fui relevista y siempre lo he trabajado mucho en mi trabajo de programa y dando lo mejor siempre con ese picheo. It's something I've been working my whole life, uh, especially when I was a starter and also then when I become a reliever. That's kind of like the the pitch that I've been working consistently. So I've been lucky enough that it has worked out for me. Emmanuel, uh, so many websites, pitching savant, etc. They refer to that pitch as a cutter. Do you view it as a cutter or just a natural, your natural fastball that has some wicked, crazy cut? How do you view that view that pitch? Muchas páginas, muchos análisis piensan de que tu picheo es técnicamente un cutter, sí. Pero tú, ¿cómo lo manejas? Piensas tú que es una recta, lo tiras como una recta, lo tiras como un cutter. ¿Cómo lo describes tú? En realidad tengo eso, o sea. Tengo el correr grande, dos tipos de picheo. O sea, un correr grande, que yo sé que va a correr, y el otro es normal, o sea, naturalmente se me corta. En realidad, I feel like I have two. The cutter that actually makes a natural, like a cut that is a deep cut, and then the other one that just goes natural, maybe for my arm motion. Mm. All right, Emmanuel, before the season started, April 2nd, you signed a five-year, $20 million extension. A little two-parter. A, were you taken aback that they came to you so early in your career? And B, what's the first thing you bought? Sabes que al principio de temporada tiene una extensión de contrato, sí. Dos preguntas que te hace. Si te dieran la opción de volverías al tiempo atrás y cogerías otro, esperarías para agarrar un contrato mejor. Y la segunda pregunta es qué fue lo primero que te compraste con ese dinero. Nada. No, no, no volvería atrás. En realidad fue algo que yo lo decidí para mejorar a mi familia, mi y todo, ¿me entiendes? Y nada, lo primero que me compré cuando me llegó ese bono fue una escalé, una guau escalé. Yeah, I, I wouldn't take back that decision. I think that's uh, the right decision for me to to make sure my family is okay and play a little more comfortably. And and the first thing I bought with that money was a uh, escalé SUV. That's something we need to get. There we go. Okay, my second question. You or Josh Naylor in a dark alley, who wins and why? Está en un callejón oscuro peleando con Josh Naylor. ¿Quién gana la pelea y por qué? Ah, caramba, ¿qué te digo? No, Naylor, Naylor, o sea, en competencia, una pelea normal. Correcto. Puede ser que Nelo lo gane, maloco. I feel Naylor, Naylor may have a chance. He's a little more out than I am. He's a maniac. He scares us. Yeah. What do you have for breakfast? Oh, all right. Lock me in on what we had for breakfast this morning. ¿Qué desayunaste hoy? ¿Cómo estuvo tu llegada al parque hoy? Nada, hoy desayuné un poco de mangú, con huevo, salami. He went mango. Normal, desayuno dominicano. Yeah, a little bit of a Dominican breakfast, you know, the mango, <laughs> the, uh, the salami, and the fry egg. Emmanuel, we're constantly looking at the standings now that the calendar has turned to July. You guys do that? Look at the AL Central and kind of jockey for position? Ahora, ya que estamos en esta altura de la temporada, casi llegando a julio, eh, estamos siempre mirando las posiciones, ¿no? Eh, tú, ¿Tú ves eso diariamente o frecuentemente? ¿En qué posición está el equipo? En realidad, no. Yo no me, no me enfoco mucho en eso. Yo trato siempre de... De que si, cuando me den la oportunidad, tratar a lo mejor para poner el equipo en un buen lugar, en realidad. Pero yo no soy una gente que ando, ando mirando de qué número, que para ver cómo yo estoy, para ver cómo está Fulanito. ¿no? Yo trato siempre de enfocarme en lo que estoy haciendo porque no me gusta estar eh, sa, sa, saliéndome de mi sistema. Ese sistema es así conmigo. I, I have my own, kind of my own system, you know. Part of my system is trying not to look at any stats or any like records in that way. I try mm. to focus on the same focus day to day and trying to help the team. And then at the end of the season, things will, will show up. But in the meantime, I just like to show up to the ballpark and try to do my work um, every day. I love it. Looks like uh, Mucho Lubia there. Are we, we got a window? We going to get this one in? Supposedly, yes, but we'll cross some fingers right now. <laughs> <laughs> what does he do during a rain delay, Emmanuel? You card player? You on your phone? What are you doing during, during a rain delay? 
cuando hay estos retrasos de lluvia, ¿qué es lo que te gusta hacer? ¿Estás jugando cartas? ¿Estás en tu teléfono? ¿Qué es lo que tú haces normalmente? Nada, estoy en mi teléfono hablando con la familia y nada, sí, hablando con los muchachos también. A veces suelto mi teléfono y me pongo a hablar con ellos ahí. Yeah, it's a combination of being on the phone, trying to always talking to my family and friends back home, but also talking to my teammates next to my locker and around. Well, Emmanuel, uh, hopefully you guys can get the game in today. We appreciate you joining us. Agustin Rivera, the team interpreter. Guys, we appreciate you uh, joining us this morning. Hopefully the weather cooperates, and uh, thanks very much for the time. Thank you, guys. Appreciate Thank you. Thank you, guys.